கவரி பிசினஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களை கோடீஸ்வரர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இந்தியாவுடைய இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அதுக்கு தான் குறியும் ஜாயின் பண்ணுறார் லெட்ஸ் வெல்கம் அதுக்கு முன்னாடி விளக்கம் கொடுத்து நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோவில் நிறைய பேர் வந்து பாசிட்டிவான ரிப்ளை கொடுத்துருக்கிறீங்க நாங்கள் என்ன சொல்ல வந்தோங்கிறத கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அந்த புரிதலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி அப்படின்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ரைட் ஸோ இந்தியாவுடைய இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா சார் பயங்கரமாக ஏறி போயிருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் செவனில் இருந்து இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த தக்காளி விலை ஏறுனுச்சு அதுதான் காரணமா இல்லை வேறு எதுவும் காரணம் இருக்கா இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் ஏறுனதுனால அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏற்றுவாங்களா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சரி பேசிக்லி நம்ம இன்ஃப்ளேஷனுக்கும் அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு தான் நம்ம மெயினாக பார்த்து ஆகணும் ஏன்னா அதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினட்டாக இன்ஃப்ளேஷன் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தக்காளியும் ஒரு காரணம் ஓகே அண்ட் நிறைய ஃபுட் ஐட்டமும் இதனால் அஃபெக்ட் ஆகிடுது ஏன்னா இதுக்கு தான் நிறைய வெயிட்டேஜ் இல்லை அபவுட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஃபியூவல் அண்ட் ஃபுட்டுக்கு தான் ஜாஸ்தி வெயிட்டேஜ் அண்ட் இந்த சிபிஐ இன்ஃப்ளே இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறோமே அது ரிட்டைல் இன்ஃப்ளேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி த டொமேட்டோ ஈவன் த சீரியல்ஸ் ஆல்சோ த வீட்டு ரைஸு எல்லா ஐட்டம் அண்ட் மில்க்கு அது கூட விலை ஏறி போயிடுச்சனால இது அஃபெக்ட் ஆகிடுது And uh, it is a part of the world. Why? Because it is a part of the delayed monsoon. That is the main reason. And also, it is proper distributed. It is a part of the world. It is a part of the world. It is a part of the world. Especially in Tamil Nadu. Even Andhra, Karnataka, you can see it. It is not adequate. And this is why there is a lot of short crop, especially the king of the vegetables. Mm. Um, uh, Thakkali, Vengayam, etc. We can't do this in this time. We can't do this in this time. This is the income of the market in Korea. Okay. Uh, this is the income of the market in Korea. Now, you can see that this is a short duration crop also. That's why the market in Korea is the income of the inflow. இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சோன்னு இதை நம்பி பயிர் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விவசாயிங்க அவங்களும் ஹிட் ஆகிடுவாங்க ஸோ இது தான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஸோ ஷார்ட்டேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பயிர் பண்ணோம்னா அது வந்து அறுவடை செய்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா சர்ப்ளஸ் சுச்சுவேஷன் வந்துடும் உடனே விலை குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அவங்களும் சரி திருப்பியும் ஹிட் ஆகிடுவாங்க ஸோ இதனால் இந்த சைக்கிளை பிரேக் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமானது இதை பற்றி நம்ம கடைசியில் இந்த வீடியோவில் பேசுவோம் அதை பற்றி இப்போ இந்த இன்ஃப்ளேஷனால் நீங்கள் மெயினாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க வெதர் ஆர்பிஐ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏற்றுவாங்களா அப்படின்ட்டு சி டெஃபினட்டாக ஃபுட் அண்ட் ஃபியூவல் வந்து மேஜர் போர்ஷன் சிபிஐ வெயிட்டேஜில் இருக்குது ஆனால் இதை வந்து ஆர்பிஐ கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது இது சப்ளை சைடில் இருக்கிற ஃபேக்டர் ஆக்சுவலாக பட் ஆனால் கோர் இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபோர் பாயிண்ட் செவனில் தான் இருக்குது அதாவது அதர் தென் ஃபியூவல் அண்ட் ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் லோவாக தான் இருக்குது அதனால் ஆர்பிஐனால் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அண்டு மான்சூனும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டரு கவர்மெண்ட்டும் பெரிய லெவலில் எதுவும் இதை பண்ணிட முடியாது அன்லஸ் வந்து சர்ட்டன் ஸ்கீம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த பிஎல்ஐ ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க எதுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருக்கு பிஎல்ஐஸ் கொடுக்குறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக கூட ரயில்வேக்கு சப்ளை பண்ணுற மெனி ஐட்டம்ஸ்க்கு பிஎல்ஐ கொடுக்க போகிறதா பேச்சு பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்ருக்கு அதே மாதிரி ஏன் பிஎல்ஐ ஃபார் ஆனியன் அண்டு டொமேட்டோக்கு கொடுக்கக்கூடாது இதுவும் ப்ரொடக்ஷன் தானே இதுவும் ப்ரொடக்ஷன் இதை வந்து சயின்டிஃபிக்காக பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து டென்மார்க்கு இல்லாட்டா மோர் ஸ்பெசிஃபிக்லி நீங்கள் நெதர்லாண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி கண்ட்ரியில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஒரு மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் தர் எக்ஸ்போர்ட்டு அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்கன்னா சயின்டிஃபிக்காக அவங்க வந்து இந்த டொமேட்டோ இந்த ஆனியன் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறனால டெஃபினட்டாக அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக வச்சுக்க முடியுது ஏன் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் நம்ம ஊரில் பண்ணக்கூடாது அது வந்து ஒரு ப ப்ராப்பர் பிஎல்ஐ இன்சென்டிவ் மாதிரி கொடுத்து அதை கொண்டாடக்கூடாது அப்படின் தான் என்னுடைய கொஸ்டின் ஏன்னா நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கலாம் இந்த மான்சூன் டிலே ஆனதோ இல்லாட்ட வேறு காரணத்துலேயும் இந்த ரெண்டு ப்ரைஸும் அப்பப்போ அஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது சரி இது எ எங்கே போய் ஹிட் ஆகும் அப்படின்னா 
இப்போ பாருங்கள் நம்ம கிட்டே வந்து இது அத்தியாவசியமான பொருள்னு சொல்லியாச்சு அப்போ நம்ம கிட்டே இருக்க இதை வந்து ஏ பணத்தை வச்சு இது இது வாங்கி தான் ஆகணும் அப்போ நம்ம கிட்டே இருக்க சர்ப்ளஸ் வந்து எரோட் ஆக போகுது அப்போ சர்ப்ளஸ் எரோட் ஆக போகுதுன்னா நம்மளுடைய பணத்தை கொண்டு வேறு எந்த பொருளும் வாங்க முடியாமல் போகுது ஸோ வேறு பொருள் வாங்க முடியாதுன்னா ஈவன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் கூட நம்ம நல்ல போய் வாங்க முடியாது ஏன்னா சர்ப்ளஸ் நம்ம கிட்டே இல்லை ஓகே ஸோ அப்போ எல்லா அதர் இண்டஸ்ட்ரியும் அடிப்படுது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இன் சப்ளை வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல் அதுக்கு வந்து இந்த பிஎல்ஐ மாதிரி ஸ்கீம் வந்து டெஃபினட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் ஓகே இப்போ தக்காளி விலை ஏறிச்சுன்னா தக்காளி வாங்காதீங்க வெங்காயம் விலை ஏறிச்சுன்னா வெங்காயம் சாப்பிடாதீங்க பட் அதுதான் நான் சொல்லிட்டேன்ல இது வந்து ஒரு கிங் ஆஃப் தி கிங் ஆஃப் தி வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு சொல்லிடுறோம்ல அப்போ வந்து இது இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து சமையல் பண்ண முடியும் சமைக்காமல் இருங்க சாப்பிடாதீங்க அவ்வளோதான் நாட்டில் தக்காளி விலையும் வெங்காயம் விலையும் கட்டுப்படுத்தி ஆகணும்னா எல்லாருமே வந்து ஒத்துழைச்சு தான் ஆகணும் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் சாப்பிடாம ஆனால் நம்ம சொன்ன ஒரு காலத்தில் இந்த ஜொமேட்டோ விலையை வந்து குறைஞ்சிருக்கு டொமேட்டோ விளையாடணும் இப்போயும் பாருங்க அதே மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் நெக் டு நெக்காக தான் இது நைன்டி ஃபோர்னா அதுவும் நைன்டி ஃபோர் அப்படி தான் இருக்கு ஓகே அடுத்தது நம்ம ஏரியாவுக்கு வந்துடுவோம் இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் ஷூட் அப் ஆகி இருக்கிறதுனால ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து எந்தெந்த ஏரியாவிலும் அடிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதோ இதையும் பார்த்தாகணும் என்னென்ன டாலர் இண்டெக்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட் அப்புறம் நைன்டி நைன் கிட்டே போகும் நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஒரு வீட்டில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நூற்றி மூணு கிட்ட ஆகிடுச்சு சி டாலர் ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆச்சுன்னா ருப்பி வீக்கன் ஆகிடும் டெஃபினட்டாக அப்போ பாருங்கள் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ அந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு இன்றைக்கி எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ வருது ஸோ இந்த மாதிரி அதுவும் டெப்ரிஷியேட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம எக்கானமி ஹிட் ஆகும் அப்புறம் இன்னொரு ஏரியா பாருங்கள் ஆயில் ஆயில் இது எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் இதாக இருக்குது போன மாதம் அதுக்கு முந்தின மாதம்லாம் செவன்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் இருந்தது ஸோ அதுக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருந்தால் கூட பட் வந்து இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர் வந்து இட் வில் அஃபெக்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்டு ப்ரைஸஸ் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆச்சு இப்போ எல்லா ப்ரைஸும் அஃபெக்ட் ஆக போகுது இப்போ கமாடிட்டி இன்ஃப்ளேஷனும் வர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் பாருங்கள் ஈவன் டபிள்யூபிஐ நீங்கள் சொல்லும்போது அந்த சிபிஐ டேட்டா சொல்லும்போது ஈவன் டபிள்யூபிஐ கூட பாருங்கள் ஓ மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தது இப்போ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகிடுது அதுலேயும் ஒரு ஸ்மால் இன்ஃப்ளேஷன் வர ஆரம்பிச்சிது தெர் இஸ் டபிள்யூபிஐல வந்து மேனுஃபேக்சர் தெர் இஸ் ஹோல்சேல் ப்ரைஸை பற்றி பேசுகிறோம் அது ப்ராசஸ்டு குட்ஸ் மட்டும் தான் பேசுவோம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐட்டம் மேஜர் ஐட்டம் அப்போ வந்து அதோட இதுவும் இப்போ அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ ஆல்ரவுண்டு வந்து ஸ்லோவாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ இம்போர்ட்டட் ஆயில் ப்ரைஸுங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு தென் வந்து உங்களுடைய டபிள்யூபிஐ இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அதுவும் ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு டாலர் இண்டெக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்போ நம்மளுடைய ருப்பி டிப்ரிஷியேட் ஆக ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இந்தியா வந்து சிவர் அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகே அப்புறம் அது இந்தியா அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் ஷேர் மார்க்கெட்டை போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து எஃப்எம்சி செக்டர் வந்து ஃபஸ்ட் அடி வாங்கும் அதனால நம்ம செக்டார் வைஸ் பார்க்காம நம்ம என்ன பார்க்கணும் எந்தெந்த கம்பெனி வந்து நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வாங்குறதா இல்லாட்டா ஈவன் விற்கிறதாங்கிறத யோசிக்கலாம் நம்ம ஸோ லெட்டஸ் நாட் டாக் அபவுட் செக்டார் அப்போ வந்து நம்ம வந்து எதை பார்க்கணும் அப்படின்னா கம்பெனிஸ் அதுலேயே நல்ல கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து அதை நல்லா டீப் டைவ் பண்ணிவிட்டு வாங்கலாமா இல்லையா இல்லாட்டா ரொம்ப ஜாஸ்தி ப்ரைஸ் போயிடுச்சுனா விற்கலாமா இல்லையாங்கிறதையும் யோசிக்கலாம் நம்ம ஓகே ஸோ இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏற்ற வாங்கலாம் ஏற்ற மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது இந்த டைமில் ஃபினான்ஸ் செக்டார் இது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குல்ல ஃபினான்ஸ் செக்டாருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது டிஃபெக்டாக அதுவும் ஹிட் ஆகும் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்க்ரிமெண்டல் சிஆர்ஆர் வெர் இஸ் டென் பர்சன்ட் இம்போஸ் பண்ணாங்க எக்ஸஸ் மணி இருந்துச்சுன்னா அதை எடுக்கிறதுக்காக ஆர்பிஐ வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அது அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ரெண்டு டேட் கொடுத்துருக்காங்க மே நைன்டீன்த்லேருந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித் வரைக்கும் இன்க்ரிமெண்டல் டெபாசிட்டு அந்த டைம் அண்ட் டிமாண்ட் டெபாசிட்னு சொல்ல
ஏன்னா அவங்க மர்ஜர் இப்போ தான் அண்டர்டேக் பண்ணாங்க அவங்க வந்து இது நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும் அவங்க டெபாசிட்டு அப்போ தான் வந்து அவங்க ஆர்பிஐ இம்போஸ் பண்ண கண்டிஷன்ஸ்லாம் அவங்க மீட் பண்ண முடியும் ஏதர் வந்து அவங்களுடைய சிஆர்ஆர் ரேஷியோவாக இருக்கட்டும் இல்லாட்ட எஸ்எல்ஆர் ரேஷியோவாக இருக்கட்டும் இல்லாட்ட ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங்காக இருக்கட்டும் ஸோ சில செலக்டிவ் பேங்க்ஸ் வந்து இதனால் அஃபெக்ட் ஆகுவாங்க ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் காசா ரேஷியோலாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ வந்து இந்த இன்க்ரிமெண்டல் சிஆர்ஆர்னால என்ன ஆகும்னா இந்த காஸ்ட் டு இன்கம் இன்னும் சிவியராக அஃபெக்ட் ஆகும் ஏன்னா இவங்க வந்து இவங்க கிட்ட இருக்க டெபாசிட்டை போய் அங்கே கொடுத்தா ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றும் ஆர்பிஐ கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ தெரு இஸ் அ இன்ட்ரெஸ்ட் லாஸ் அப்போ அது எங்கே போய் ஹிட் ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட மார்ஜின் அஃபெக்ட் ஆகும் அண்டு காஸ்ட் டு இன்கம்மே அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ ஃபியூச்சர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இந்த குவார்ட்டரோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் டிப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் த பேங்க்கோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இப்போ லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸாக வந்து அந்த பாஸ் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது செப்டம்பரில் இருக்கும் அந்த ஆர்பிஐயோட இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்கிறீங்க கரெக்டு அடுத்தது செப்டம்பரில் மீட்டிங் வருது ஸோ இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் ஷூட்டப் ஆகிருக்கிறதுனால நிச்சயமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன் இல்லை அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சப்ளை சைடில் இருக்குது ஆர்பிஐ என்ன பண்ண முடியும் சப்ளை சைடு ஈவன் கவர்மெண்ட் கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாது அன்லஸ் தி பிளானட் நான் சொன்ன மாதிரி பிஎல்ஐ ஸ்கீம் அது மாதிரி கொடுத்து அது ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்னும் சயின்டிஃபிக்காக அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் ஓரியன்டடாக நம்ம இப்போ இந்த க்ராப்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா மேபி இந்த சான்சஸ் இருக்குது நம்ம வந்து அதோட சப்ளையை ஸ்டடியாக வச்சுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து ஆர்பிஐ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏற்றுவாங்களா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா இஸ் அன் எலெக்ஷன் இயர் டெஃபினட்டாக வந்து எலெக்ஷன் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏ ஏற்றுறதுக்கு சான்சஸ் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் பட் வந்து எப்படி வந்து இன்ஃப்ளேஷன் போக போகுது அப்படின்னு ஃபியூச்சரில் பார்த்து தான் ஆகணும் ஆனால் ஒன் திங் டெஃபினட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லாமல் போயிடுது இப்போதைக்கு அப்போ அட்லீஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா பிகினிங் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் இயரில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது இப்போ ஃபர்தராக போஸ்ட் பண்ண ஆகிடும் மேபி ஆஃப்டர் த எலெக்ஷனுக்கு தான் தே வில் கன்சிடர் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைக்கிறதுக்கு ஓகே ஆனால் இதே சமயத்தில் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இன் யூஎஸ்லேயும் பார்க்கணும் <laughs> 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 அவங்க மானிட்ரி பாலிசியை தான் என்னன்சியேட் பண்ண முடியும் பெரிய லெவலில் எதுவும் பெரிய லெவலில் பண்ணிட முடியாது கவர்மெண்ட்டு கையில் தான் மேஜர் இது வந்து அவங்க கையில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் தான் நமக்கு விடிவாளம் கிடைக்கும் ஓகே சில ஏரியாவில் ஸ்டில் பார்க்கலாம் இந்த லைட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டனல்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ ஒரு க்ரீன் ஆஃப் ஷூட் இல்லாட்டா அப்படி கூட சொல்லலாம் சர்வீஸ் பிஎம்ஐ பாருங்கள் அது வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீயில் இருக்குது அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் இப்போ இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா கூட அதுக்குள்ளே ஃபிஃப்டி செவன் செவன் பாயிண்ட் செவனாக இருக்குது ஆ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அதர் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்கரேஜிங் நியூஸ் தான் இருக்குது அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா கூட அங்கே கூட இந்த சர்வீஸ் பிஎம்ஐ பெட்டராக தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரு இந்த மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் தான் பிலோ ஃபிஃப்டி கிட்டே இருக்குது ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ஃபார்ட்டி நைனாக இருக்குது சர்வீஸ் பிஎம்ஐ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீயாக இருக்குது பட் ஆனால் அங்கே இருக்க இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அகெயின் ஷூட்டப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு த்ரீலேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஆகிடுச்சு இதோ மார்ஜினலாக இருந்தால் கூட ஸ்டில் வந்து அவங்க வந்து என்ன டார்கெட் வச்சுருக்கோன்னா டூ தான் வச்சுருக்காங்க இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அதுவும் அங்கேயும் பேட் நியூஸ் அப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணது ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க இதே சமயத்தில் நம்மளுடைய சைனாவோட டேட்டாவும் பார்க்கணும் சைனாவோட டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீஃப்ளேஷன் அங்கே இருக்கு அப்போ ப்ரைசஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு போயிட்டு இருக்கு அதனால தான் நேற்று என்ன பண்ணாங்க ரெண்டு இம்பார்ட்டன் திங் பண்ணாங்க ஒன்று வந்து அவங்களுடைய யுவானை வந்து டிப்ரிஷியேட் பண்ணி விட்டாங்க அப்புறம் இல்லை அனதுறது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைச்சிருக்காங்க அங்கே ஓகே ஏன்னா கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணியாகணும் அண்டு எக்கானமி திருப்பி ரிவைவ் பண்ணியாகணும் அப்படின்னா டிமாண்டு இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் அவங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது க்ரோத்து அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டும் பெட்டராக பண்ணுறத
ஏன்னா இப்போ செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஹியூஜ் அமௌண்ட்டு டே வந்து இம்போர்ட்டும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதில் வந்து இந்தியாவும் ஒரு கான்ட்ரிபியூட்டட் தயார் இம்போர்ட்டு அப்போ இங்கே இருக்கிறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி டு சைனா இவங்கெல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுவாங்க ஸோ அது அந்த சுச்சுவேஷனை பார்த்தாலும் பேடாக தான் இருக்குது அதனால் ஷேர் மார்க்கெட் எப்படி இம்பேக்ட் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம செக்டார் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்காம நம்ம வந்து கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்து அதில் எது நல்லா பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அது வாங்குறதோ விற்கிறதோ அது டிசைட் பண்ணுறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன் இந்த டைமில் அடுத்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன இப்போது ஆயில் ப்ரைஸ் ஷூட்டப் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால கெமிக்கல் செக்டர் வந்து அடி வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல டெஃபினட் அதோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் அங்கேருந்து வரதுனால இப்போ கெமிக்கல் செக்டார் என்ன இயரில் ரிவைவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிற இதை ப இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் ஆகும் மேபி இன்னும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகிடும் இன்னும் சிக்ஸ் குவார்ட்டர்ஸ் வெயிட் பண்ண வேண்டி வரும் ஓகே ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்படிங்கும் போதே செவன் தேர்ட்டியை தாண்டி தான் வந்திருக்கு செவன் தேர்ட்டிங்கும் போது ஏழரை ஏழரை ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிறேன் நினைக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து எல்லாருமே சூதானமாக இருந்துக்கங்க எலெக்ஷன் வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்குமா ஐ மீன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டெல்லாம் ஏற்ற மாட்டாங்க அப்படின்ற குருதி சொல்கிறார் ஓகே இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ ஈரிச்சா நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு புதுசாக காவரி பிசினஸ் இல்லைங்க பார்க்க வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கங்க அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் உங்களையும் உங்களுடைய பணத்தையும் பத்திரமா பார்த்துங்க த